আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এ বি সি আই ডি পার্কের পক্ষ থেকে আবারো জানাই সবাইকে স্বাগত আজ আমরা যে প্রোডাক্ট আপলোড করা দেখব সেটা হচ্ছে এক্সটারনাল অর্থাৎ অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট এ প্রোডাক্টগুলোর মাধ্যমে আসলে কি ধরনের প্রোডাক্ট এটা আপলোড করা হয় এটা হচ্ছে যে আপনার সাইডে আপনি বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট রাখতে পারেন যেমন অ্যামাজন বা সামথিং থিম ফরেস্ট থেকে টেম্পলেট মনস্টার থেকে বিভিন্ন ধরনের থিম যেটাকে আমরা অ্যাফিলিয়েট ওয়েবসাইট আমরা সহজে বলতে গেলে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং যেটাকে বলে থাকি কেমন তো অ্যাফিলিয়েট মানে অন্যের প্রোডাক্ট আমার ওয়েবসাইট এখানে শো করবে এবং আমার সেই ওয়েবসাইটে যখন কেউ এসে প্রোডাক্টগুলো দেখবে প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশন বা প্রোডাক্টের প্রাইসটা দেখে যখন কিনতে যাইবে তখন সে যখন প্রোডাক্ট বাইয়ে ক্লিক করবে তখন বাই করার সময় চলে যাবে সেই ওর যে অরিজিনাল যে প্রোডাক্ট যে লিঙ্কটা সেইখানে চলে যাবে এইটা হচ্ছে মূলত অ্যাফিলেট প্রোডাক্ট আর অ্যাফিলেট প্রোডাক্টে এর মাধ্যমে কি হবে আপ যেহেতু আপনি আপনার রিফারের অর্থাৎ আপনি যে জায়গার অর্থাৎ যে মার্কেট প্লেসের প্রোডাক্টগুলো এখানে এনে রাখবেন আপনার ওয়েবসাইটে সেইখানে নিশ্চয়ই আপনার একটা প্রোফাইল থাকবে এবং সেখানে আপনি একটা রিফারের লিঙ্ক সেখানে ক্রিয়েট করে সেই লিঙ্কটা এই প্রোডাক্টের এখানে এনে দিবেন এবং যখন এখান থেকে ক্লিক করে ওই প্রোডাক্টের উপর গিয়ে কেউ প্রোডাক্টটা কিনবে কেমন তাহলে কি আপনার রিফারেলের মাধ্যমে সেটা যাচ্ছে এবং যে মার্কেট প্লেসের প্রোডাক্ট সেখান থেকে যে কমিশনের যে বিষয়টা যত পার্সেন্ট দেওয়া থাকে সেই কমিশন আপনি ওই ওয়েবসাইটে আপনার অ্যাকাউন্টে আপনি পেয়ে যাবেন সিম্পলি আমি থিম ফরেস্টের মাধ্যমে এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করে দেখাই দেখি ওকে তো মনে করেন আমি একটা প্রোডাক্ট অ্যাড নিউতে ক্লিক করে থিম ফরেস্টের এখানে যাই থিম ফরেস্টের যেটা আসতেছে ওকে থিম ফরেস্ট কেমন তো থিম ফরেস্ট ডট নেট এখানে গেলাম এখানে আমি সাইন ইন করি আমার যে অ্যাকাউন্ট সেটা আমি সাইন ইন করতেছি ওকে সাইন ইন করলাম এরপর মনে করেন এইখান থেকে আমি একটা থিম নেব ওকে অট পেস পপুলার বা ব্লগ ম্যাগাজিন এইখান থেকে মনে করেন এই থিমটা এটা নিব না অ্যাভাডা নিই মনে করেন অ্যাভাডা যে থিমটা সরি এইভাবে আসবে না অটপ্রেস এটা এখানে সার্চ দিই অ্যাভাডা জাস্ট লিখে সার্চ দিই তাহলে চলে আসবে এটা অ্যাভাডা ওকে এখানে অ্যাভাডা রেসপন্সিভ মাল্টিপারপাস থিম তো মনে করেন আমি এইটা জাস্ট কপি করলাম কপি করে আমি এটা দিলাম টাইটেল এবং এইখানে যে প্রোডাক্ট ইমেজ হিসেবে এই ইমেজটা মনে করেন আমি স্ক্রিনশট নিলাম এবং এটা সেভ করব হচ্ছে আপনার কোথায় রাখবো এটা মনে করেন এবার থিম ওকে এটা আপাতত রাখলাম তো এইখান থেকে কিছু ডিসক্রিপশন আপনি চাইলে এখান থেকে কপি করে নিয়ে নিয়ে আসতে পারেন অথবা আপনি নিজের মতো করে ওই প্রোডাক্টের বিভিন্ন ধরনের আসলে এই কি বলবো অ্যাফিলেট ওয়েবসাইট করতে গেলে এই যে এখন যে ডিসক্রিপশনটা লিখবেন তো এইখান থেকে দেখেন এইগুলো পড়তে গেলে ক্লায়েন্টের অনেক বেশি ঝামেলা এখান থেকে অনেক উপরে নিচে স্পল করে নামতে হচ্ছে উঠতে হচ্ছে এর জন্য কি করতে হয় আপনি এই থিমটা সম্পর্কে এই থিমটা যদি কেউ কিনে তাহলে কি ধরনের সুবিধা সে আসলে পাবে এবং কি কি ধরনের ওয়েবসাইট বা কি কি ধরনের ফিচার্স এখানে আছে এই বিষয় সম্পর্কে একটা সুন্দর একটা এসিও ফ্রেন্ডলি আপনাকে কি করতে হবে কন্টেন্ট আপনাকে লিখতে হবে কেমন কোনো ডুপ্লিকেট কন্টেন্ট এখানে দেওয়া যাবে না এটা তো আমি সিম্পলি ওইখানে আপাতত এটু কেনে জাস্ট কপি করতেছি তো এত বড় ওকে যাই হোক এখান থেকে মনে করেন শর্ট ডিসক্রিপশন হিসেবে আমি এইটুকু এইখানে দেই ওকে তো এটা আপনারা জানেন যে এসিও ফ্রেন্ডলি কন্টেন্ট কিভাবে আসলে লিখতে হয় বা কিভাবে কি বলবো পোস্ট করতে হয় তো যেটা আমি বলতেছি যে এই প্রোডাক্টটা আসলে কেউ আপনার ওয়েবসাইটে এসে সহজে যেন এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে ভালো কিছু রিভিউ এর ফিচার্স কেমন কি কি ফিচার্স পাবে এই থিমটা কেউ কিনলে এবং এই থিমটা দ্বারা কি কি ধরনের ওয়েবসাইট সে করতে পারবে সেমভাবে মনে করেন আপনি যদি একটা রাইস কুকার সেল করতে চান অন্য একটা ওয়েবসাইটের রিফারের লিঙ্ক দিয়ে আপনি ধরেন একটা রাইস কুকার সেল করবেন এখন সেই রাইস কুকারের অবশ্যই কিছু এক্সট্রা ফিচার্স যেগুলো আসলে ওই ওয়েবসাইটে হয়তো বা নাই ভালোভাবে উল্লেখ করা বা আপনি নিজের থেকে নিজে প্রোডাক্টটা ইউজ করছেন ঠিক আছে কোন সময় কিনলে কম দামে কিনা যাবে কোন সময় সার থাকে এই বিভিন্ন ধরনের আসলে কি বলবো ভিজিটারদের কনভিন্স করে আপনি ও ওই প্রোডাক্টটা কিনানোর যে চেষ্টা এটা হচ্ছে অ্যাফিলেটের মাধ্যমে এটা করতে হয় তো এখানে 
এই প্রোডাক্টটা এখানে মনে করেন নি করেন তো আমি এখানে একটা ক্যাটাগরি দিই ক্যাটাগরি দিয়ে মনে করেন থিমস নামে একটা ক্যাটাগরি দিই কেমন ওয়ার্ডপ্রেস থিম বা থিমস শুধু এটার আন্ডারে এবং এখানে একটা প্রোডাক্ট ইমেজটা আপলোড করি প্রোডাক্ট ইমেজ যেটা আছে এটা এখন যেটা করব এই যে একটা লিয়ে এই নিচের দিকে আসলে এটা সিলেক্ট করব সিম্পল প্রোডাক্ট না এখন করব হচ্ছে এক্সটারনাল অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট আসলে এটার একটা আপনার প্রাইস থাকবে তো মনে করেন এটার প্রাইসটা আছে ষাট ডলার এখন এই প্রাইসটা এখন ষাট ডলার আপনি যদি কখনো এই যে এটা সেল প্রাইস আর কমে যায় কখনো তখন আপনি এই প্রোডাক্টটা এসে এখানে আসলে শিডিউল দিয়ে সেটা হয়তো বা সিলেক্ট করে দিয়ে দিতে পারেন যে এই কয়েকদিনের ভিতরে কিনলে এটা ছাড় আছে এটা তো এখন বাই প্রোডাক্ট বাটন টেক্সট এর আগে যে বিষয়টা ছিল আমরা যখন প্রোডাক্ট এখানে দেখছিলাম অ্যাড টু কার্ট এখন কিন্তু অ্যাড টু কার্ট করলে আমার নিজের ওয়েবসাইটেই সেটা থাকতেছে বাট এখন যদি বাই নাও অপশান থাকবে এখানে অ্যাড টু কার্টের পরিবর্তে বাই নাও এবং বাই নাওতে যখন ক্লিক করবো তখন অন্য একটা ওয়েবসাইটে সেটা চলে যাবে অর্থাৎ এই থিম ফরেস্টের যে লিঙ্কটা আমি এখন এখানে আনবো সেইখানে চলে যাবে তো আমি একদম নিচে যদি এখানে চলে আসি ওকে তো দেখেন যেটা আছে বিকাম অ্যান্ড অ্যাফিলেট এখানে ক্লিক করলাম ওপেন লিঙ্ক নিউ ট্যাপ তো মা আসলে কি বলবো এইখানে যে আগে ই ছিল থিম ফরেস্টের অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম যেটা ছিল সিম্পলি এখানে আমরা যখন ক্লিক করতাম অ্যাফিলিয়েট তখন আমার প্রোফাইলের নিচে একটা লিঙ্ক জেনারেট করার একটা অপশান থাকতো তো বাট রিসেন্টলি এটা আসলে চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং অ্যাফিলিয়েট করার জন্য আপনাকে এখানে এখন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এটা হচ্ছে কথা এখানে কয়েকটা স্টেপে আপনার বিস্তারিত দিতে হবে এবং তারা আপনাকে যদি অ্যাপ্রুভ করে তারপরে আপনি তাদের অ্যাফিলিয়েট আসলে প্রোডাক্টগুলোর অ্যাফিলিয়েট করতে পারবেন ঠিক আছে এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এইভাবে মনে করেন আমি অন্য একটা ভিডিওতে এর আগে হয়তো বা অক্সিজেন থেকে যখন কাস্টমাইজ করছিলাম তখন এই অপশানটা এসে পারছিল না তো একটা লিঙ্ক আমি দিয়ে দিয়েছিলাম তো এখানে এ মনে করেন এই প্রোডাক্টের যে লিঙ্কটা এই লিঙ্কটা জাস্ট এখানে এর সাথে দেখা গেল সিলাই দিয়ে রেফারেল দিয়ে আমার যে নামটা এরকম একটা জিনিস এখানে থাকে তো এখানে মনে করেন লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম এখন বাটন টেক্সট বাই প্রোডাক্ট নাকি বাই দি স্কিম এটা আসলে কি ধরনের বাই প্রোডাক্ট লিখবেন মনে করেন যে বাই থিম বা বাই দি স্কিম এটা যদি দেই তাহলে আমার ওই বাটন টেক্সটটা বাই প্রোডাক্টের জায়গায় কি দেখাবে বাই দি স্কিম এটা তো জাস্ট আমি পাবলিশ করি এবং আমি আপনাদেরকে দেখাই বিষয়টা তো এখানে আমি এখন প্রোডাক্টটা ওপেন করলাম তো এখানে দেখেন এটা আসতেছে এবং এখানে সংক্ষিপ্ত একটা শর্ট ডিসক্রিপশন এবং এখানে যেটা আসতেছে নিচেই ডিটেলস ডিসক্রিপশন তো এখন এখানে অ্যাড টু কার্ডের কোনো অপশান নাই এখানে টাকাটা দেখাচ্ছে যে অ্যামাউন্টটা কত তো এখন বাই দিস থিম যদি ক্লিক করি তো দেখবেন যে থিম ফরেস্টে চলে যাবে দেখেন থিম ফরেস্ট নেট তো এখানে আপনার একটা রেফারেল লিঙ্ক আসলে যে লিঙ্ক কনভার্ট হবে আপনি যখন রেফারেলে অ্যাপ্লাই করবেন আমি ভালোভাবে দেখাইতে পারলাম না কারণ ওটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আগের থেকে তো ওটা নতুন পর্যায়ে গেলে আপনারা একটু ঘাটাঘাটি করলে পারবেন তো এইখানে যখন এসে আপনার রিফারের লিঙ্কের মাধ্যমে এইটা কিনবে তখন থিম ফরেস্ট থেকে আপনাকে এই যে যে টোয়েন্টি পারসেন্ট বা থার্টি পারসেন্ট কমিশন যেটা সেটা আপনি আপনি পাবেন এই প্রোডাক্টটা তাহলে আপনার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কোনো একটা কাস্টমার কনভার্ট হয়ে আপনার এইখানে আসতেছে এবং এই থিম ফরেস্ট আপনাকে এই যে আন থার্টি পারসেন্ট কমিশন অন এনি ফার্স্ট পার্সেন্ট ইউ রেফার মানে প্রথম যেটা আছে সেটাতে সেলটা যদি আপনি করতে পারেন তাহলে তিরিশ পার্সেন্ট কমিশন পাবেন একশো ডলারে তিরিশ ডলার তো এইভাবে আসলে এক্সটার্নাল প্রোডাক্ট অর্থাৎ অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট যে যেগুলো আছে আমরা সেইগুলো এভাবে আপলোড করে সেল করতে পারি তো এইটার মাধ্যমে আসলে এটাই ছিল আসলে এক্সটার্নাল বা অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট আর নিচের যে অপশানগুলো আছে এগুলো সম্পর্কে আপনারা ভালোভাবে জানেন তো এইটা ছিল আসলে মূলত অ্যাফিলিয়েট প্রোডাক্ট আপলোডের কাজ তো আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন সবাই ভালো থাকবেন আজ এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ